ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫൈസ് ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫൈസ് ആണ് അതും പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓസിലേറ്റർ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ വിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഫെഡ്ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട് വയ എ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് കാണും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് കാണും ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ് ദ സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻസ് ഓർ വോൾട്ടേജസ് സോ ഇതൊരു വേ ഫോം ജനറേറ്റർ കൂടിയാണ് ഈ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വീൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു വേ ഫോമിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് യൂണിറ്റ് കാണും ഒരു ആംബ്ലിഫൈ സ്റ്റേജ് കാണും സോ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് രണ്ടും ഇക്വലും ഡയഗ്രം തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംബ്ലിഫൈൻഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ വി വി ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വി നോട്ട് ദെൻ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വോൾട്ടേജസ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിഫൈൻഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇൻ പ്ലസ് വി എഫ് വി ഇൻ പ്ലസ് വി എഫ് ആണ് വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ വി ഇൻറ്റു വി ഡി എ വി ഇൻറ്റു വി ഡി ആണ് എ വി എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിഫൈൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ് എ വി ഇൻറ്റു വി ഡി ആണ് വി നോട്ട് ദെൻ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് ബി ഇൻറ്റു വി നോട്ട് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ സോ ഇങ്ങനെ ആ മൂന്ന് വോൾട്ടേജസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി ഡി ഇൻ വി നോട്ട് വി ഡിയുടെ വാല്യൂ വി നോട്ടിലൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബിക്കം എ വി ഇൻറ്റു വി എഫ് പ്ലസ് വി എം ഇനി വി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ബി വി നോട്ട് ആണ് അതും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ബി വി നോട്ട് സോ വി നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വി ഇൻറ്റു ബി വി നോട്ട് പ്ലസ് വി എം ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വി നോട്ട് ബൈ വി എം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുവാണ് വി നോട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സോ വി നോട്ട് വൺ മൈനസ് എ വി ബി ഈക്വൽ ടു എ വി ഇൻറ്റു വി എം കിട്ടും അതിൽ നിന്നും വി ഔട്ട് ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എ വി ബൈ വൺ മൈനസ് എ വി ബി അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഗെയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആംബ്ലിഫയർ ഗെയിൻ ബൈ വൺ മൈനസ് ദാറ്റ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ വൺ മൈനസ് എ വി ബീറ്റ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വരും സോ നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു വേ ഫോമിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ വി ഇൻ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ വി സീറോ ബൈ വി ഇൻ അപ്പം ഇവിടെ വി സീറോ ബൈ വി ഇൻ വി ഇൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ മീൻസ് എ ബി ബൈ വൺ മൈനസ് എ വി ബീറ്റ അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ഇത് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ മൈനസ് എ വി ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം ഈ വി സീറോ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വി സീറോ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോ ദിസ് വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആവണമെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് എ വി ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം സോ വൺ മൈനസ് എ വി ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് മീൻസ് എ വി ബി ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു ഗെയിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആവണം അതായത് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ ഇൻറ്റു
ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ ഒന്ന് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററും അടുത്തത് വീം ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററും അപ്പം ഈ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയാം കാരണം ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ സോ ഈ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ജനറൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനകത്ത് നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ വരുന്നതാണ് ആർ സി ഓസിലേറ്റേഴ്സും എൽ സി ഓസിലേറ്റേഴ്സും അപ്പോൾ ആർ സി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷനും എൽ സി അപ്പോൾ ആർ സി ഉണ്ട് എൽ സി ഉണ്ട് സോ ആർ സി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് എൽ സി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സോ ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിലൊരു ആംബ്ലിഫൈ സ്റ്റേജ് കാണും ദെൻ ആ ആംബ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് സോ ആംബ്ലിഫൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് അഗെയിൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് സോ ഇത് ആംബ്ലിഫൈ സ്റ്റേജ് ആണ് സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു ഓസിലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ഇൻവോട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഒരു ഇൻവോട്ടിംഗ് മോപ്പാപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ആംബ്ലിഫയർ സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇൻവോട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ അപ്പോൾ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് ആർ സി കാസ്കേഡഡ് നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ആംബ്ലിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സി ആർ സി ആർ സി ആർ അങ്ങനെ ഈ ചേരുന്ന ഈ മൂന്ന് ആർ സി നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ കാസ്കേഡഡ് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് ഫോംസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് ഇത് ഇൻവോട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ ഇൻവോട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് മൂന്ന് ആർ സിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദെൻ ആ ആർ സി കാസ്കേഡ് ആർ സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് വീണ്ടും ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ഇൻവോട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇൻവോട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇൻവോട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് സോ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആയി സോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആംബ്ലിഫൈ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ദൻ ദ ആംബ്ലിഫൈ സർക്യൂട്ട് മീൻസ് ആംബ്ലിഫൈ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഇൻവോട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ ലോ പാമ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻവോട്ടിംഗ് മോഡ് അപ്പം ഇവിടെ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊരു ഇൻവോട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ദെൻ ഈ മൂന്ന് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ഒരു ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആർ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ജെ എക്സ് സി അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ മൈനസ് ജെ എക്സ് സി അപ്പോ
നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഒരു ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സോ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വാല്യൂ അസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സോ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാറി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിന് മാക്സിമം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആറിൻ്റെ സിയുടെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മാക്സിമം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് മൂന്ന് ആർ സി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ആർ സീറോ ആണ് സോ വി ആർ യൂസിങ് ത്രീ ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഈച്ച് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ മൂന്നും സെയിം ആർ ആൻഡ് സി വാല്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കാരണം ആംപ്ലിഫയർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇൻവോട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടുന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഫീഡ്ബാക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ദ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്തു ദ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് സം സ്പെസിഫിക് ഫ്രീക്വൻസി ദൻ ദ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാസ്കേഡ് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ മൂന്ന് ആർ സി നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഫേ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ലാർജ് ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ഓസിലേറ്റ് അറ്റ് ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ ആ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എഫ് നോട്ട് ഈസ് ഈഗൾ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി ഇൻ ടു റൂട്ട് സിക്സ് ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ ദെൻ ആ സമയത്തുള്ള ഗെയിൻ വാല്യൂ കൂടെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി ട്വൻറ്റി നയൻ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഗെയിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ട്വൻറ്റി നയൻ സോ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ആർ വൺ ആണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഫ് നോട്ടിൻ്റെയും ആർ എഫിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതും ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓസിലേറ്റർ ആണ് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് മോഡിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പാത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് പാത്ത് സോ ദ ഹിയർ എ വീൻ ബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ആംപ്ലിഫയർ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വീൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നാല് ആംസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസ് ആർ സി സർക്യൂട്ട് ആർ വൺ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് 
ആർ എഫ് ഒരാം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത അങ്ങനെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആർ വൺ സി വൺ സെക്കൻഡ് ആർ ടു സി ടു ദെൻ തേർഡ് വൺ ആർ എഫ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ആർ വൺ അങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിഫൈൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫീഡ്ബാക്കിലേക്കാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആർ സി ആൻഡ് എ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആർ സി സോ ദിസ് ഇസ് എ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് ദെൻ ഇവിടെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആപ്പാമാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദെൻ ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് ആർ സിയും പാരൽ ആർ സിയും സീരീസ് ആർ സിയും പാരൽ ആർ സിയും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് The phase angle criterion for oscillation is that the total phase shift is 0 degree. Because non-inverting amplifier is using the non-inverting amplifier is 0 degree phase shift to provide the then the feedback. Feedback is the series RC and parallel RC. So net phase shift is 0 degree. The total phase shift degree is 0 phase shift degree. The input is not. This condition occurs only when the sustained oscillation condition is not used. അത് ആ റെസൻസ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി നേരത്തെ കേസിൽ വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി റൂപ്പ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെറും ടു പൈ വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ ബൈ ആർ സി എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ ആണ് ദെൻ ഗെയിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഗെയിൻ ഈസ് പറഞ്ഞ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വി ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വി ഇൻറ്റു ബി വൺ വരണമെങ്കിൽ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ എ വി സി കളുടെ വൺ ബൈ ഗ്രീൻ ത്രീ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കണം സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ഫോർ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രീൻ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ദൻ നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ജനറേറ്റേഴ്സ് സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോം ജനറേറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് വേവ് ഫോം ജനറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സൈൻ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് സൈൻ വേവ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റും വീൻ ബ്രിഡ്ജും ഒക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ജനറേറ്ററും സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോം ജനറേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു